हे स्टूडंट दिस इज पूजा भोसले हिअर सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत स्किल एन्हान्समेंट कोर्सचा आपला थर्ड लेक्चर ज्यामध्ये तुम्ही स्टडी करणार आहात इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इन अवर बेसिक अकाउंटिंग स्किल सब्जेक्ट ओके सो लास्ट लेक्चरमध्ये आपण फार जास्त प्रमाणामध्ये पाहिलेले आहेत कुठल्या कुठल्या कॉन्सेप्ट येतात आपल्या या स्टडीमध्ये ओके सो या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट म्हणण्यापेक्षा बेसिक कॉन्सेप्ट्स आहेत नंतर आपण अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जे आहेत ते आपण स्टडी करणार आहोत हे सगळं नॉलेज असणं तुम्हाला गरजेचं आहे तुम्ही अकरावी बारावीमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी शिकलेल्या आहात बट तरीसुद्धा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी परत एकदा स्टडी करायच्या आहेत ज्या की तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये यूज करता येतील ओके तर याला बेसिक अकाउंटिंग स्किल असं म्हटलेलं आहे कारण प्रॅक्टिकली तुम्ही जेव्हा या गोष्टी पाहणार आहात तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या कॉन्सेप्ट स्टडी कराव्या लागतील किंवा समजून घ्याव्या लागतील आणि तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं असेल ओके सो लेट सी मागे आपल्या खूप सारे कॉन्सेप्ट संपलेले आहेत तर आज आपण पाहणार आहोत डिस्काउंटबद्दल आय थिंक डिस्काउंटसुद्धा झालेला आहे तरीसुद्धा एकदा रिवाईज करायला हरकत नाही तर कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे डिस्काउंट तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतात बघा एक आहे कॅश डिस्काउंट अँड सेकंड वन इज ट्रेड डिस्काउंट ओके सो वॉट इज ट्रेड डिस्काउंट इट इज अँड अलाउन्स इज गिवन ऑन अ कॅटलॉग प्राईस ऑर लिस्ट प्राईस ऑफ गुड्स जी गुड्सची लिस्ट प्राईस असते त्यावरती जो डिस्काउंट दिला जातो तो म्हणजे असतो ट्रेड डिस्काउंट दिस डिस्काउंट इज अलाउड ॲट द टाइम ऑफ अ परचेज ऑर सेल ऑफ गुड्स व्हॅल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड सोल्ड रेकॉर्डेड इज अ नेट व्हॅल्यू पेबल दॅट इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ अमाऊंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ओके तर कशा पद्धतीने हा रेकॉर्ड केला जातो आणि हा डिस्काउंट कोणाला दिला जातो तर हा दिला जातो जे काही मोठे पर्चेसर असतात त्यांना म्हणजे डायरेक्ट कंझ्युमरला हा डिस्काउंट मिळत नाही तर हा रिटेलरला मिळतो जर तो होलसेलरकडून घेत असेल ही होलसेलरला मिळतो जेव्हा तो मोठ्या फॅक्टरीमधनं किंवा डायरेक्टली प्रोड्युसरकडून घेत असेल तेव्हा ओके त्याला म्हटलं जातं ट्रेड डिस्काउंट बघा एक्झाम्पल If goods of 1000 are sold at 5% trade discount, the value of goods that will be recorded will be 950. Okay, so recording मध्ये कुठली प्राईस रेकॉर्ड केली जाईल तर ट्रेड डिस्काउंट लेस करून जी प्राईस येते ती रेकॉर्ड केली जाते ओके okay? अशा पद्धतीचा जो डिस्काउंट असतो त्याला ट्रेड डिस्काउंट म्हटलं जातं कॅश डिस्काउंट काय असतो बघा इट इज द अमाऊंट डिडेक्टेड फ्रॉम द फायनल अमाऊंट ड्यू ॲट द टाईम ऑफ रिसिप्ट ओके इट इज द कन्सेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इट इज गिवन एदर फॉर द स्पॉट पेमेंट ऑर फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पिरियड आणि हा जो डिस्काउंट असतो तो डिस्काउंट हा बायरला दिला जातो डायरेक्टली जे काही आपले कस्टमर्स असतात त्यांना ओके रिटेलरकडून हा डिस्काउंट त्यांना दिला जातो सो लेट सी वॉट इज मीन बाय सॉल्वंट अँड इन्सॉल्वंट इन्सॉल्वंट आणि सॉल्वंट म्हणजे काय असतं पहा तर या इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहेत आपल्या अकाउंटिंग स्किलमधल्या सॉल्वंट म्हणजे काय असतो तुम्ही बऱ्याच वेळेला ऐकलेले असेल सॉल्वंट पर्सन इन्सॉल्वंट पर्सन ओके सो सॉल्वंट म्हणजे काय इफ अ पर्सन्स ॲसेट आर मोर दॅन हिज लॅबिलिटीज ऑर इक्वल टू हिज लॅबिलिटीज ही इज कॉल्ड ॲज अ सॉल्वंट पर्सन सॉल्वंट पर्सन इज फायनान्शियली साऊंड साऊंड मीन्स वॉट जो ज्याच्यावरती तुम्ही ट्रस्ट करू शकता असा व्यक्ती अँड इज इन अ पोझिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स ओके ज्याला की तुम्ही लोन देऊ शकता म्हणा किंवा ज्याच्याकडनं तुम्ही काय करू शकता तर ज्याला पैसे देऊ शकता ज्याच्याकडनं तुम्ही व्यवहार करून घेऊ शकतात अशा व्यक्तीला सॉल्वंट म्हटलं जातं कारण त्याच्याकडे असलेले ॲसेट्स जे आहेत ते त्याच्या लॅबिलिटीपेक्षा जास्त आहेत म्हणजे की त्याचं जे देणं आहे त्यापेक्षा जास्त त्याच्याकडे काय आहेत तर ॲसिड्स अवेलेबल आहेत त्यामुळे आपल्याला त्याच्याकडून कुठल्याही पद्धतीचा लॉस होण्याच्या पॉसिबिलिटी नाहीत अशा व्यक्तीला साऊंड पर्सन म्हटलं जातं सॉल्वंट पर्सन म्हटलं जातं इन्सॉल्वंट म्हणजे काय असतं पहा अ पर्सन हूज लॅबिलिटीज आर मोर दॅन हिज ॲसेट इज अॅन इन्सॉल्वंट पर्सन ज्याचे ॲसेट हे खूप कमी आहे त्याच्या लॅबिलिटीपेक्षा म्हणजे त्याचं देणं इतकं जास्त झालेलं आहे की त्याचे पूर्ण ॲसेट विकले तरी सुद्धा तो त्याचं देणं फेडू शकत नाही तो कुठल्याही पद्धतीने त्याचं देणं परत करू शकत 
नाही म्हणजे त्याचे बॅड डेप्ट्स इतके झालेले आहेत किंवा त्याचे खूप सारे डेप्ट्स आहेत ज्यामुळे तो काय करू शकत नाही तर पे ऑफ करू शकत नाही अशा व्यक्तीला आपण लोन देऊ शकत नाही त्याच्यासोबत व्यवहार करू शकत नाही तर याशा अशा व्यक्तीला काय म्हटलं जातं इन्सॉल्वंट असं म्हटलं जातं येते लक्षात तर हा बेसिक फरक असतो सॉलंट आणि इन्सॉल्वंटमधला त्यानंतर पाहू आपण नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दॅट इज अकाउंटिंग इयर इट्स नॉट अकाउंट इयर इट इज अकाउंटिंग इयर ओके वन सेकंड दिस इज अकाउंटिंग इयर ओके सो वॉट इज मीन बाय अकाउंटिंग इयर लेट सी इट इज द पीरियड ऑफ ट्वेल्व मंथ्स फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन and closed by the proprietor okay earlier the proprietors were following any accounting year that is calendar year or financial year or any other year as per tradition ओके त्याला काय म्हटलं जातं अकाउंटिंग इयर असं म्हटलं जातं फायनान्शियल इयर आपण ऐकलेलं आहे कॅलेंडर इयर ऐकलेलं आहे एनी अदर इयर जे कुठलेही ट्रॅडिशनली फॉलो केले जात असतील लाईक तुम्ही मराठी वगैरे यूज करत असाल तर तुम्ही जो कुठलाही बारा महिन्यांचा पिरियड डिसाईड करत आहात त्या इयरला काय म्हटलं जातं अकाउंटिंग इयर म्हटलं जातं बट नाव फॉर इन्कम टॅक्स पर्पज अँड अकाउंटिंग इयर स्टार्ट ऑन फर्स्ट एप्रिल अँड एंड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च ओके का असं केलेलं आहे कारण इन्कम टॅक्स पे करणं हे आज काय आहे तर नेसेसरी आहे आणि सगळ्यांवरती काय असतं तर ते रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांची मांडली जाते त्यासाठी आपल्याला कन्व्हिनियंट होण्यासाठी किंवा आपल्याला कन्व्हिनियंट असण्यासाठी सगळ्यांसाठीच काय केलेलं आहे तर एक एप्रिल ते एकतीस मार्च असं अकाउंटिंग इयर या ठिकाणी डिसाईड केले गेलेलं आहे ॲट द एंड ऑफ अकाउंटिंग इयर अ प्रोपरायटर हॅज टू प्रिपेअर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ओके सो प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी या सगळ्या अकाउंट्स प्रिपेअर करणं गरजेचं आहे बुक किपिंग आपण करत असतो बट हे सगळे जे अकाउंट्स आहेत ते प्रिपेअर करणं म्हणजे अकाउंटन्सीचा वापर करणं या ठिकाणी कंपल्सरी असतं ॲट द एंड किंवा एंडच्या अगोदर ओके नाव सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दॅट इज कन्सर्न्स कन्सर्न्स म्हणजे काय असतात पहा तर ज्या पद्धतीने तुम्ही फर्म इंडस्ट्री म्हणता त्या पद्धतीने कन्सर्न्स हा देखील एक शब्द आहे ज्याला तुम्ही लाईक अ फर्मसुद्धा यूज करू शकतात हे सगळे सिमिलर वर्ड्स आहेत पहा ट्रेडिंग कन्सर्न म्हणजे काय ट्रेडिंग कन्सर्न म्हणजे अ बिझनेस कन्सर्न इस्टॅब्लिश विथ अॅन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन ॲज ट्रेडिंग कन्सर्न ज्या ठिकाणी वस्तूंची खरेदी विक्री करण्याचा व्यवसाय केला जातो आणि प्रॉफिट मिळवला जातो अशा कन्सर्नला ट्रेडिंग कन्सर्न असं म्हटलं जातं म्हणजे व्यवहार करण्यासाठीच्या कन्सर्न इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कमर्शियल ऑर्गनायझेशन ऑर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन ओके याला काय म्हटलं जातं कमर्शियल ऑर्गनायझेशन असं सुद्धा म्हटलं जातं त्याचबरोबर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन सुद्धा म्हटलं जातं पहा नेक्स्ट आहे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न म्हणजे काय बघा इट इज अन ऑर्गनायझेशन नॉट इस्टॅब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट बट फॉर रेंडरिंग सर्व्हिसेस टू द सोसायटी असे काही कन्सर्न्स तुम्हाला पाहायला मिळतील ज्यांचा हेतू हा प्रॉफिट मेकिंग करणे नसून फक्त आणि फक्त सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणे हाच असतो अशा कन्सर्नना म्हटलं जातं नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न ओके तर अशा पद्धतीचे कुठले ऑर्गनायझेशन्स तुम्हाला माहिती आहेत बघा आर्ट सायन्स स्पोर्ट कल्चर चॅरिटी प्रोफेशन्स या सगळ्या गोष्टीमध्ये अशा पद्धतीचे तुम्हाला ऑर्गनायझेशन मोठ्या प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतात ज्याप्रमाणे बघा स्कूल्स आहेत खूप सारे हॉस्पिटल्स आहेत स्पोर्ट्स क्लब आहेत त्याच पद्धतीने खूप सारे चॅरिटी क्लब आहेत तर हे सगळे क्लब हे काय आहेत तर चॅरिटी करण्यासाठी मदत करण्यासाठी डोनेशन्स घेत असले तरी सुद्धा ते फक्त आणि फक्त काय तर हेल्पिंग पर्पजने केलं जातं कुठल्याही पद्धतीचा त्यातनं प्रॉफिट अर्न केला जात नाही अशा पद्धतीच्या कन्सर्नना नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न असं म्हटलं जातं ओके नाव सी नेक्स्ट वन गुडविल अँड प्रॉफिट अँड लॉस अँड इन्कम रिव्हेन्यू सो फर्स्ट वन 
गुडविल गुडविल म्हणजे काय आहे बघा गुडविल सगळ्यांनाच माहिती आहे सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे गुडविलबद्दल तरीसुद्धा आपण पाहू की ॲक्च्युअलमध्ये गुडविल असतं काय तर गुडविल मे बी डिस्क्राईब्ड ॲज ॲग्रिगेट ऑफ दोज इंटॅनजिबल ॲट्रीब्युट्स इंटॅनजिबल जे की डोळ्याला दिसत नाहीत असे ऑफ अ बिझनेस विच कॉन्ट्रीब्युट्स टू इट्स सुपेरियर अर्निंग कॅपॅसिटी ओव्हर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट ओके सो इट मे अराईज फ्रॉम सच ॲट्रीब्युट्स ॲज अ फेवरेबल लोकेशन द ॲबिलिटी अँड द स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉईज अँड मॅनेजमेंट क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ओके सो गुडविल अर्न करणं हे कधी पॉसिबल आहे तर तुमच्या मॅनेजमेंट लेवलवरती तुमच्या स्किलनुसार तुम्ही कस्टमर्सला कशा पद्धतीने सर्व्हिस प्रोडक्ट प्रोवाईड करताय किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही कस्टमरला सॅटिस्फाय करताय त्यावरती तुम्ही गुडविल अर्न करू शकता हे कुठल्याही पद्धतीने टॅनजेबल नसतं हे इनटॅनजेबल ॲसिड किंवा तुम्हाला इंटॅनजेबल म्हणून पाहायला मिळेल गुडविल इज द रेप्युटेशन ऑफ बिझनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी हे मनी टर्ममध्ये एक्सप्रेस केलं जातं ओके गुडविल इज अन इंटॅनजेबल ॲसिड ओके तर हे इंटॅनजेबल ॲसिड आहे हे सगळ्यांना तुम्हाला माहिती आहे इंटॅनजेबल का आहे कारण ते डोळ्याला दिसत नाही कारण ते तुमच्या कंपनीचं रेप्युटेशन आहे बट हे मनी टर्ममध्ये तुम्हाला काय करता येतं तर डिस्क्राईब करता येतं ओके सो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस ओके सो प्रा प्रॉफिट म्हणजे काय आणि लॉस म्हणजे काय वेन सेलिंग प्राईस ऑफ गुड्स इज मोर दॅन द कॉस्ट प्राईस इट इज कॉल्ड ॲज प्रॉफिट जेव्हा तुम्ही एखादी वस्तू विकत आहात ती वस्तू बनवण्यासाठी जितका तुम्ही खर्च त्या ठिकाणी केलेला आहे त्यापेक्षा जास्त तुम्हाला जर पैसे मिळत असतील ती वस्तू विकल्यानंतर त्या त्या एक्स्ट्रा अमाऊंटला प्रॉफिट असं म्हटलं जातं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादी वस्तू बनवण्यासाठी फोर रुपीज इन्कर्ड केलेली आहेत पण तुम्ही त्याला दहा रुपयाला विकत असाल तर सहा रुपये तुमचा प्रॉफिट होईल येते लक्षात एवढा मोठा प्रॉफिट होणार नाही फट फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ती वस्तू पाच ते सहा रुपयेला विकली तर दोन तीन रुपये जे एक्स्ट्रा मिळत आहे ते का असतील तुमचे प्रॉफिट असतील येते लक्षात तर अशा पद्धतीने जो पैसा तुम्हाला एक्स्ट्रा मिळतो वस्तू विकल्यानंतर त्याला प्रॉफिट असं म्हटलं जातं लॉस म्हणजे काय आहे जेव्हा याच पद्धतीने तुम्ही चार रुपयाची वस्तू चार रुपये इतका खर्च करून एखादी वस्तू बनवत असाल बट त्याची डिमांड मार्केटमध्ये फारच कमी असल्यामुळे तुम्हाला ती वस्तू तीन रुपयाला विकावी लागली तर एक रुपया हा तुम्ही एक्स्ट्रा खर्च केला जो की तुम्हाला भरून त्या ठिकाणी निघालेला नाही म्हणजे काय तर एक रुपया हा ठिकाणी तुमचा काय असेल लॉस असेल येते लक्षात देन इन्कम अँड रिव्हेन्यू वॉट इज मीन बाय इन्कम अँड वॉट इज मीन बाय रिव्हेन्यू पाहिलं तर या दोन्ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला कशा वाटत आहेत सेम वाटत आहेत बट डिफरन्स काय असतो रिव्हेन्यू अँड इन्कममध्ये सो इन्कम म्हणजे काय इट इज अ रिव्हेन्यू अरायझिंग ॲज अ रिझल्ट ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन ओके बिझनेस ट्रान्झॅक्शन केल्यानंतर जो महसूल मिळतो ते म्हणजे असतं इन्कम इट इज द अमाऊंट रिसवेबल और रिअलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट डेविडेंड एंड कमीशन ओके मटल जता इनकम रिवेन्यू मजे का इट इज इनकम दैट बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज यूजली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस टू कस्टमर ओके तर यातन मिला जे महसूल अत मटल जता रिवेन्यू अस मटल जता ओके त्यानंतर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपण पाहूया वन सेकंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तर आता आपण पाहूया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या ज्या आतापर्यंत पाहिल्या त्या सगळ्या कॉन्सेप्ट होत्या इम्पॉर्टंट आपल्या या सब्जेक्टमधल्या बट काही अशा कॉन्सेप्ट आहेत ज्या की अकाउंटिंगशी रिलेटेड आहेत त्या सगळ्या आपल्याला या ठिकाणी पाहिज्या आहेत ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ और इम्पॉर्टन्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सो अकाउंटिंग इज अ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग द रिझल्ट ऑफ बिझनेस ऑपरेशन टू व्हेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन कनेक्टेड विथ द बिझनेस ओके सो ओनर्स आहेत क्रेडिटर्स आहेत इन्व्हेस्टर बँक्स फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स गव्हर्नमेंट अँड अदर एजन्सीज ओके या सगळ्या गोष्टींचं जे तुमचं कम्युनिकेशन होणार आहे कम्युनिकेटिंग होणार आहे बिझनेस ऑपरेशन्सोबत या सगळ्याला काय म्हटलं जातं अकाउंटिंग हेन्स इट इज राईटली कॉल्ड ॲज अ लँग्वेज ऑफ बिझनेस ओके सो अकाउंटिंग इज अ नॉट ओनली असोसिएटेड विथ बिझनेस हे फक्त बिझनेसशीच रिलेटेड असतं असं नाही बट ऑल्सो विथ 
everybody who is interested in keeping an account of the monetary transaction okay so generally the term accounting refers to financial accounting अकाउंटिंग मटलान का फाइनेंशीज रिलेटेड आतर बुक कीपिंग एंड अकाउंटन्सी इज एन आर्ट ऑफ रेकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कन्सर्न इन सीस्टमैटिक मैनर हे सग अपन अकाउंटिंग मधे पहना आहोत तो इम्पॉर्टन्स का अकाउंटिंग से फर्स्ट रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग के तुम्हारा विश्वासार्य अनेशियल स्टेटमेंट मिलता यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेसन अपन यठिका व्यवस्थित प्रत्येक ट्रांजेक्शन मेन्टेन के लिए युनिफॉर्मिटी रहते अपने पर प्रेजेंटेसन मे मे जी इन्फॉर्मेसन जेव पाइजे है तेव तुम्हारा मिलू शकते देन जनरली एक्सेप्टेबल बेसि ऑफ मेजरमेंट जे का बेसि ऑफ मेजरमेंट है तो क्या अल जनरली एक्सेप्टेबल आता सग्स ठिकाणी युनिफॉर्म आता जनरली एक्सेप्टेबल आता देन फोर्थ वन इज अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल जी इन्फॉर्मेशन है ती एक प्रॉपर आते कारण ती एक टॉप लेवल वी मेन्टेन के लिए जे एंड ती सग सेम पद्धति ने प्रोवाइड करता मजे प्रॉपरली तुम्हें प्रोवाइड करता है एंड सगना सेम लेवल वरती कि सेम इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करता है एंड द लास्ट वन इज वैलिड एंड एप्रोप्रिएट अजम्शन्स जे का अजम्शन्स अपन यूज करू शको कि करो कैलिड आती एप्रोप्रिएट आते अतिशय योग्य अजम्शन्स तुम्हारा मिलते तो ये सगे का इम्पॉर्टन्स तुम्हारा पाया मिलते अपने अकाउंटिंग मधे ओके सो नेक्स्ट लेक्चर मधे अपन पहना आहोत कुछ कॉन्सेप्ट अपने अकाउंटिंग मध्या ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग